السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو اليوم بيكون فيديو قصير بس بيكون فيه معلومات كثير. وغالبا ما بكون شغال بول شيء لان انا محتاج كل الشاشة. فتابع معنا. مبدئيا خلونا نتفق على بعض الاشياء. اول شيء في الانجليزي من اثنين وفوق هو جمع. يعني لما اقول one boy هذا واحد، لكن لما اقول two boys هذا جمع على طول. مش زي العربي ولد ولدان وبعدين اقول ثلاثة اولاد وبعدين كل ما اطلع لحد ما اوصل 10 اولاد بعدين 11 ولدا واغير، لا احنا بس بنمسك من رقم اثنين وفوق نفس الشيء، اوكي؟ ولد وعلى طول اولاد. ثاني شيء طالما اثنين وفوق هم جمع فبنستخدم معهم الار مش حنستخدم از، يعني one boy is two boys بنستخدم على طول ار. طيب احنا في البداية اتفقنا انه للجمع بنستخدم معه حرف اس مع كل الناونز طيب في احيانا يكون معنا اي اس واحيانا اي اي اس بنحول الواي لاي جهز كراستك هنتعلم كل شيء الان اول شيء تعال نتخيل انه فعلا ما في غير الاس نحطها اخر الاسماء عشان نجمعها وعاوزين نجمع كلمة زي بس بس هقول 3 بس بس حقعد اقول في الاس مش حيبان ان انا بجمع اساسا فمش واضحه وشكلها اصلا غير فححط صوت ال اي فحقول 3 بسز 3 بسز اي اس اوكي كذا معناتها لما اجمع الناون بتنتهي بحرف الاس بحط اي اس كذلك لما انتهي بحرف الاو او سي اتش او الاس اتش او الزي او الاكس امثله نبدا بحرف الاكس الصوت الاخير س فانا ححط اي اس فهنا حقول بوكس بوكسز ماتش ماتشز بوش بوشز بوز بوزز هيرو هيروز اوكي نركز ان احنا ننطق في ال اس اتش سي اتش والز والاس كانت از مش اس ولا زز وفي الاو كانت بس اوز معناها كده نثبتها زي اس X C H S H O O نضيف E S من ناحية النطق نحاول نسهلها شوية وإذا عاوز تتوسع بتلقى روابط في الوصف الآن إذا أضفنا للناون E S أنا اللي أضفت ال E وال S مش كانت موجودة ال E من قبل فالنطق هو is مع عدا الكلمات المنتهية بحرف ال O زي ما شفنا أول hero كانت وأصبحت heroes ما نطقناهاش is لكن نطقناها z بس أوكي طيب لو كانت منتهية بحرف G E أساسا موجودة وأنا أضفت ال S بتبقى برضه is يعني زي كلمة images pages أوكي لو كانت E S أنا أضفتها زي bushes مثلا أو boxes فبنطقها زي ما كتبتها طيب متى أنطق ال S S زي ما هي لما تنتهي الكلمات بواحد من دي الأصوات أصوات مش لازم يكون الحرف مرسوم يعني صوت زي صوت ال ت ت او ث ث او ب ب او ك ك او ث ث ننطقه اس زي ما هو زي كلمة stops stops cats cats months months lakes lakes اما حرف ال f عادة بتتحول ل v e s زي wolf wolves knife knives لكن احنا عارفين انه ال جي اتش في الاخير ممكن تكون ف برضه فنقول مثلا لاف لاف الصوت كان س غير كذا الباقي كله حيكون ز زي دورز بويز دوجز وزي ما قلت لك انزل اعمل طلع الروابط عشان تثبت المعلومه اخر شيء ال اي اي اس لما نشوف حرف الواي اخر كلمه لا ما تستعجلون غيره على طول اي اي اس نشوف اول شيء كلمه زي بويز ريز مش بنحولها فهذه فرصه نتكلم عن الفاولز الفاولز اللي هم او اي 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 يو نحفظها بشكل فيس علشان نثبتها شويه اذا واحد من هذه الحروف اللي في الفيس سبقت حرف الواي والكلمه هي ناون واحنا عاوزين نجمعها ما ينفع اغير الاي الحرف الفاول بيحمي الواي فبنحط الاس على طول لكن لو سبق حرف الواي حرف غير الخمسه الحروف اللي قلناها في الفاولز حيكون معايا اي اي اس زي ليدي ليديز بيبي بيبيز 
وهكذا اخر شيء في كلمة جمعها مختلف تماما ما لها علاقة بحرف الاس زي مان من ومن ومن جوز جيز توث تيث تشايلد تشيلدرن شيب شيب فيش فيش واحيانا فيشز ممكن تعمل بحث وتشوف لو لسه في كلمات وتكتبهم في تعليقات طيب الان تعالوا نبدا ناخذ درس اليوم درس اليوم بيتكلم عن قاعده ادوات الاشاره يعني عاوز تشاور على شيء قريب او بعيد اشياء قريبه او بعيده في البدايه لازم تعرف انهم فقط اربع ادوات الجمع والمفرد البعيد والقريب نبدا بالمفرد هذا انا وهذا ماي فون نلاحظ انه جنبي يعني قريب مني فبقول this لانه قريب وهو مفرد فبقول is this is واحط بعدين ماي فون this is my phone this is my phone لانه قريب مني ولانه مفرد فبستخدم this is my phone طيب نبعد شويه ونجرب نأشر عليه مره ثانيه لانه بعيد حقول that that ولانه مفرد دائما بنقول is that is that is my phone that is my phone لو بختصرها بقول that's my phone that's my phone الان قريب this is my phone بعيد that's my phone تمام كده دائما معنا is this is that is لو كان كتاب وفي ايدي وانا بقرا فيه فبقول this is a book this is a book لانه في ايدي فهو قريب او بأشر على الطاوله والطاوله جنبي فبقول This is a table. This is a table. طيب لو بأشر على car والcar بعيدة فبقول that is a car. That is a car. طيب لو بتكلم مع حد في التلفون وعاوز أسأله من أنت فبقول who is هو قريب ولا بعيد؟ هو بعيد عشان كده هو بيتصل فهو that فبقول who is that? Who is that? Who's that? Who's that انا بسال مين ده هو بيرد عليه بيقول this is عمر مثلا او this is احمد ايا كان اسمه فبيقول على نفسه this لانه هو قريب من نفسه طيب لو حد بيتكلم عن فكره بقول that is a good idea that لانها هي فكره فانا مش شايفها هي مش جنبي فانا بقول عليها that طيب لو الفكره مرسومه قدامي او مجهزه او مشروحه او الخطه جاهزه اساسا فممكن اقول this is a good idea ولو عكست بينهم مش مشكله كله صح طيب ده كله كان singular nouns الان لو بتكلم عن plural نشوف حنعمل كيف لو كان جنبي عربيات كثير فباشر عليهم وبقول these are cars these are cars لانهم جنبي على طول ولا مثلا dogs في الشارع زي اللي عاملين ازعاج دلوقتي فبقول These are dogs. These are dogs. طيب أنا جوا البيت وال dogs في الشارع فبأشر عليهم وبقول those those are dogs. Those are dogs. لأنهم بعيدين مني. Okay. That and those للبعيد. These and this للقريب. الخلاصة. That is. This is للمفرد. Those are. These are للجمع ممكن أقول Those dogs are noisy بحط اسم الإشارة وبعده على طول الاسم النون اللي أنا بوصفه فبقول Those dogs are noisy These cars are red فعادي ممكن أقول That guy is fat فبستخدمها على طول بعدها النون لو عاوز أنفي كالعادة بحط Not This is not my phone That is not a car. These are not buses. Those are not boxes. What is all? Hamel switch. Is this your phone? Is that your friend? Are these your things? Are those pens? What are these? كل هذه أسئلة. الآن بعد ما عرفت تستخدم that and this, these and those. وعرفت تستخدم الجمع عاوزك تبدأ تتكلم عن الحاجات اللي حولك مثلا انت في البيت هتبدأ تشوف That is a window That is an AC That is a fan This is a table اللي جنبك غير اللي بعيد okay. These are books 
those are pens فابدا اكتب تعليقات كل شيء حولك انت في الشارع احنا نتكلم عن عربيات that is a car those are buses واستخدم قواعد الجمع يعني في الجمع لما يكون اي اس او اس او اي اي اس اوكي بالتوفيق هذه المره التكليف سهل جدا انت حتشوف look at طالما هي look at وهنا مكتوب here معناتها قريبة فبقول look at this newspaper وكمل الأسئلة الطبيعي سهلة جدا وهذا التكليف اللي بعده هستخدم برضو that this those and these على حسب الإشارة هنا الكار جنب الأصبع فبقول this هنا البايسكل بعيد فبقول that وبس كمل طبيعي وبعدين أعمل 